হ্যালো ভিউয়ার্স আবারও ফিরে এসেছি মাইক্রোসফট এক্সেলের আরও একটি টপিক্স নিয়ে আজকে টপিক্সটি হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেলের ফিল্টার অর্থাৎ ফিল্টার তো আপনি বুঝেন ছাঁকনি কোনো কিছু ছাঁকা বা ছেঁকে বের করা সেম সেম তেমনি এম এস এক্সেলেও অনেকগুলো ডেটা থেকে বা ইনফরমেশন বা তথ্য থেকে আপনি কিছু ছেঁকে বের করবেন এজন্য এম এস এক্সেলের ফিল্টারটা ব্যবহার করা হয় যেমন মনে করুন আপনার কাছে অনেকগুলো ইনফরমেশান বা ডেটা আছে আপনি ওখান থেকে কিছু ছেঁকে বের করবেন যেমন আপনার কাছে কিছু ডেটা আছে এক্সিকিউটিভ কিংবা সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আপনি এদেরকে আলাদা করবেন অর্থাৎ সিনিয়রদের আলাদা করবেন আর এক্সিকিউটিভদের আলাদা করবেন এই জন্য আপনি ফিল্টার ইউজ করতে পারেন কিংবা আপনি জোন এরিয়া আলাদা করতে পারবেন অর্থাৎ এম এস এক্সেল ফিল্টার দিয়ে আপনি যে কোনো তথ্য বা ইনফরমেশান ছেঁকে বের করতে পারবেন কিংবা ডেটাগুলোকে আপনি আলাদা করতে পারবেন তাহলে চলুন দেখে নিই কিভাবে এম এস এক্সেলের ফিল্টারিং করে ডাটাগুলোকে ছেঁকে বের করতে পারি কিংবা কিভাবে এম এস এক্সেলের ফিল্টারটি ইউজ করব তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এম এস এক্সেল ফিল্টারের জন্য প্রথমে আমরা এম এস এক্সেলটি ওপেন করে নিব তারপরে আপনার যদি ফিল্টার করার জন্য ডেটা না থাকে আপনি ইনপুট করে নেবেন কিংবা আগে যদি ডাটা ইনপুট করা থাকে তাহলে ওই ফাইলটি আপনি ওপেন করে নেবেন ওপেন করার পরে আমরা যাব ডাটা ফিল্টারে আগেই বলেছিলাম ফিল্টার মানে ছাঁকা বা ছেঁকে বের করা কিংবা ডাটাগুলোকে স্পেসিক্যালি আলাদা করা বা সহজে খুঁজে বের করা তো ওই ফিল্টারের জন্য আপনি যে এখানে অপশন দেখতেছেন হোম এই হোমে আপনি একবারে ডান পাশে আপনি দেখতে পারবেন শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার এই শর্ট অ্যান্ড ফিল্টারে ক্লিক করবেন ওখানে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন ফিল্টার এখানে হচ্ছে এই ফিল্টার অপশনটা আমি এখানে এই রোটাকে ফিল্টার করব এই জন্য এখানে কার্সর রাখলাম যেখানে কার্সর রাখি না কেন সমস্যা নেই এখানে একটা কলমের ফিল্টার করলে ওই কলমের প্রত্যেকটা ডেটা এখানে ফিল্টার আওতে আসবে এই জন্য আমি এখানে কার্সর রাখলাম তারপরে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টারে ক্লিক করে ফিল্টারে ক্লিক করলাম এই ডাটা ফিল্টারটি কিন্তু আপনি আরও এক জায়গা থেকে আনতে পারেন আপনি হোমের এখান থেকে না আনতে চাইলে আপনি ডেটাতে যাবেন ডেটাতে যাওয়ার পরে এই যে ফিল্টার আছে এখানে ক্লিক করলেও আসবে দুইটার কাজ কিন্তু সেম আপনি যে কোনো এক জায়গা থেকে এটা ফিল্টার ওপেন করলেই হবে তারপরে দেখুন এখানে এরকম একটা চিহ্ন এসেছে এটা হচ্ছে ফিল্টার মূল কাজ এখন এই চিহ্নর দ্বারা বা এখানে ক্লিক করে আমি ডেটাগুলোকে ফিল্টার করব বা ফিল্টারিং করব যেমন আমার এখানে সিরিয়াল নেম আইডি ডিপার্টমেন্ট পজিশন মোবাইল ওয়ার্কিং এরিয়া এবং স্যালারি আছে যেমন প্রথমে আমি ডিপার্টমেন্ট আলাদা করব আমার এখান থেকে আমি এল সি ডি ডিপার্টমেন্ট আছে আইটি ডিপার্টমেন্ট আছে আমি এখান থেকে আইটি ডিপার্টমেন্টের লোকদেরকে আলাদা করব এই জন্য এই যে এখানে এই চিহ্নে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটে বক্স আছে একটা হচ্ছে সিলেক্ট অল অর্থাৎ এখন সিলেক্ট অল দিলে সবগুলা সিলেক্ট হবে আর এখানে আপনার যতগুলা ডেটা থাকবে সবগুলো ডেটার এখানে একটা অপশন থাকবে আমার এখানে শুধুমাত্র দুইটা ক্যাটাগরি আছে একটা হচ্ছে আইটি ক্যাটাগরি একটা হচ্ছে এল সি ডি ক্যাটাগরি এখানে যদি আমার একশোটা ক্যাটাগরি থাকতো বা একশোটা বিভিন্ন ধরনের নাম থাকতো এখানে সবগুলো নিচের দিকে সিরিয়াল অনুযায়ী আসতো তো আপনি এখান থেকে সিলেক্ট অলের চেকমার্কটা বা টিক চিহ্নটা তুলে দিবেন তারপর আপনি যে ডিপার্টমেন্ট বা যে নামগুলো আলাদা করতে চান ওখানে ক্লিক করবেন যেমন আমি আইটি ডিপার্টমেন্টটা আলাদা করব এই জন্য আইটিতে টিক চিহ্ন দিব টিক চিহ্ন দেওয়ার পরে এখানে ওকেতে ক্লিক করব দেখুন আমার এখানে আইটি ডিপার্টমেন্টে যতগুলো এমপ্লয়ি বা নাম বা লোক কিংবা নাম আছে সবগুলো এখানে চলে এসেছে যেমন এটা সিরিয়াল নাম্বার চার মেহেদি হাসান আমার আইডি ডিপার্টমেন্ট তারপরে পজিশনটা কি মোবাইল নাম্বার ওয়ার্কিং এরিয়া এবং স্যালারি এইভাবে আপনি ডেটাকে ফিল্টার করতে পারবেন কিংবা শর্ট করতে পারবেন কিংবা আলাদা করতে পারবেন আমি সেম এটা আবার আগের মতো আনতে চাইলে এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট অল দিয়ে ওকে দিব আবার চলে আসবে সেম আমি আরেকটাতে যাচ্ছি পজিশনে যাচ্ছি পজিশনে গিয়ে আমি এখান থেকে এক্সিকিউটিভ আছে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আছে আমি এখান থেকে সিলেক্ট অল তুলে দিয়ে শুধুমাত্র সিনিয়র এক্সিকিউটিভ থেকে আমি দেখতে চাই বা আলাদা করতে চাই এখানে ওকে দিব তাহলে দেখুন এখানে সিনিয়র এক্সিকিউটিভগুলো এভাবে চলে এসেছে এভাবে আপনি ডেটাকে শর্ট করতে পারবেন এখন আসি আবার এটাকে রিফিল্টারিং করবেন অর্থাৎ আমি এখানে ফিল্টার করেছি শুধুমাত্র সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আমি আবার এখান থেকে আমি আবার বের করব ডিপার্টমেন্ট এই জন্য এখান থেকে আমি আইটি আসে এল সি ডি আসে সিলেক্ট অল টিক মার্ক তুলে দিয়ে শুধুমাত্র এল সি ডি দিয়ে ওকে দিলাম এখন তাহলে প্রথমে আমি সিনিয়র এক্সিকিউটিভদেরকে আলাদা করেছি এখন আবার আমি আবার ডিপার্টমেন্ট আলাদা করেছি এভাবে আপনি ছেঁকে বা আলাদা করে ফিল্টারিং করে কাজগুলো করতে পারবেন সেম আগের মতো তুলতে চাইলে আপনি এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট অল দিবেন তাহলে আগের মতো হয়ে যাবে 
এখন আসি আরও একটা টেকনিক মনে করুন আপনার অনেকগুলো ডেটার মধ্যে থেকে সবগুলো নেমের মোবাইল নাম্বার এক কি না এজন্য আমি এখানে বের করব একই মোবাইল নাম্বার বিভিন্ন রকম আছে কি না এই জন্য এখানে ক্লিক করার পরে যতগুলো মোবাইল নাম্বার থাকবে সব থাকবে সিলেক্ট অল দেয়া আমি এই নাম্বারটাতে টিক চিহ্ন দিব এই মোবাইল নাম্বার কয়জনের আছে তারপর ওকে দিব তারপরে দেখুন সবগুলো এভাবে আলাদা হয়ে বের হয়ে গিয়েছে এখান থেকে আপনার কোনো কিছু ভুল হলে আপনি বের করতে পারবেন যেমন আমার এখানে একটা আইডি দুইবার আসে কিনা সেটা আমি বের করবো বা চেক করব এই জন্য যেটাতে আপনার সন্দেহ বা চেক করবেন সেটাতে আপনি এভাবে ক্লিক করে সিলেক্ট অল তুলে মনে করুন আমার সাতশো আটানব্বইটা কয়বার আছে আমি দেখব এর জন্য এটাতে টিক চিহ্ন দিব তারপরে আমি ওকে দিলাম এই দেখুন সাতশো আটানব্বই আইডিটা চারবার আছে অর্থাৎ সিরিয়াল চারে মেহেদি হাসান আছে সিরিয়াল সাতের সাইফুল ইসলাম রেজার আছে এরকম আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন একই ডাটা কিংবা একই আইডি কিংবা কোনো কিছু ডাবল আছে কি না তারপরে এখন আসি এই যে আমার এখানে কোনটা ফিল্টারিং করা আপনি কেউ বুঝবেন এই যে দেখুন যেগুলোতে আমি ফিল্টারিং করি নাই ওইগুলোতে নর্মাল এরকম ফিল্টার চিহ্ন আছে আর যেগুলোতে আমি ফিল্টারিং করেছি সেগুলোতে এই যে এরকম ফিল্টার মতো একটা চিহ্ন আছে এটা দেখে আপনি বুঝতে পারেন আপনার এখানে ডেটা ফিল্টার করা আছে কি না তাহলে এভাবে আপনি যেটা ফিল্টারিং করে আলাদা করতে পারবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন